Gracias. Y esta mañana el Fondo de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito realizó su tercera entrega de indemnizaciones a víctimas de accidentes de tránsito. Provocan los que manejamos. No las provocan los que no... El acto se llevó a cabo en uno de los pabellones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. A 279 personas se les entregaron 383 mil dólares. 217 lesionados recibieron entre 200 y 1.000 dólares y a 62 familiares de fallecidos un monto de 4.000 dólares. Uno de los beneficiados es don Amílcar Beltrán, quien perdió a su madre hace siete meses luego de ser atropellada. Les digo el dinero para los compañeros y compañeras que hemos perdido un familiar, no nos, no nos regresa pues a nuestro ser querido, pero eso es un motivo de, de aliento. Las autoridades del FONAT contabilizan a la fecha un total de 1.404 víctimas beneficiadas y se ha desembolsado 1.923.600 dólares. Yo me siento agradecida, ¿verdad? Y ojalá que siga adelante este, esta institución, ¿verdad? Por iniciativa pues también de este gobierno es que nosotros ahora podemos tener esta indemnización. El pasado 7 de febrero fue declarado inconstitucional el cobro del FONAT. A pesar de esto, los artículos sobre la indemnización se mantienen vigentes. Hoy Nelson García, viceministro de Transporte, dijo que llevaría a la Asamblea Legislativa una propuesta de reformas a la ley del FONAT y su reglamento para la obtención de recursos. Con la resolución de la Corte nosotros la hemos leído, la hemos releído, de tal manera de presentar una propuesta que nos permita darle vida al proyecto de FONAT sin, eh, dijéramos, que pueda ser observada de nuevo por la sala. Estamos este, reformando alrededor de tres artículos, ¿verdad? Cuatro, tres artículos y dos de reglamento. En lo que va del año, 6.541 accidentes han provocado 2.295 lesionados y 230 fallecidos. Max Villalta para Tele2.